Det här är flygande Jakob. Väldigt tokig kombination av råvaror, men en lite bortglömd rätt som jag verkligen vill lyfta fram. När man hör vad som är i en flygande Jakob så tror jag att det är många som höjer på ögonbrynen. För det är en väldigt udda smakkombination. Vi har banan, chilisås, bacon, jordnötter, vispgrädde och kyckling. Men jag tycker att den personen som kom på det här var väldigt, väldigt smart. För alla de här grejerna lirar verkligen ihop. Det som tar längst tid är kycklingen. Så jag börjar med att steka den. När man jobbar med kyckling, ren skärbräda, rena fingrar och rena redskap. Jag vill egentligen mest få yta på kycklingen och sen så slänger jag den i en form så får den gå klart i ugnen. Såsen i flygande Jakob det är vispgrädde och chilisås. Och det är egentligen inte direkt en chilisås utan det är en ketchup med lite chili. Men den heter chilisås när man köper den. Det är många som rynkar på näsan när man säger frukt i mat. Det är inte en dum idé för att där får vi in sötman och sen så har vi också sälta såklart eftersom det är mat vi lagar. Och just att blanda sött och salt gör att man liksom får in det som gör en maträtt god. Och det är också det som gör att man kan få lite så här cravings av en viss maträtt. Om man tänker på sushi till exempel så är riset ganska sött men så doppar man det i salt soja. Och det är precis det som blir här också att... Bananerna är söta och baconet är väldigt salt. Så den kontrasten gör liksom att det blir det här havbegäret. På 80- och 90-talet så var flygande Jakob lite vad tack och sen är idag. Det man lagade på fredagkvällen. Och jag har en liten dröm om att flygande Jakob ska återta sin plats på fredagsbordet. För det är faktiskt mer lättlagat än tacos och kanske lite godare. Jag lovar, det är mycket godare än vad det ser ut. Nu får den här åka tillbaka in i ugnen så att såsen blir varm och bananerna blir lite mjuka. Jag ska göra det här utan att bränna mig och hälla ut Det ser otroligt smaskigt ut. Enligt konstens alla regler så serverar jag ris till min flygande Jakob. Och anledningen till att det heter just Flygande Jakob är att rättens upphovsman hette Jakobsson i efternamn. Och han jobbade inom flygfrakt och därför blev det Flygande Jakob. Om jag får bestämma så är Flygande Jakob en värld en comeback. För det här är en rätt som har allt tycker jag. Söta goda bananer, krispig bacon och så de här underbara jordnötterna och världens enklaste sås. Lite svårfotad men jag ska göra mitt bästa. Och bilden hittar ni på min Instagram. Receptet finns på eskafri.se.